good evening students 8th max la nama vande nammude annual exam kaana portions vande full ave complete pannidom okay va ungalku enna na portions ip after half a year irukku appadina statistics appra information processing la shopping comparison packing adha rendu topic um adukapra vande அவ்வளவுதான் கிராஃப் ஜாமெண்ட்ரியும் ரெக்டாங்கிள் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் ரெக்டாங்கிள் அண்ட் ஸ்கொயரும் லீனியர் கிராஃப் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் ரெக்டாங்கிள் அண்ட் ஸ்கொயருமே நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் ஸோ வந்து இந்த ரெண்டு டாபிக் தான் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் ஃபுல்லாகவும் புள்ளியல் வந்து ஃபுல் டாபிக் ஃபுல் லெசனும் அப்புறம் வந்து இன்ஃபர்மேஷன் ப்ராசஸிங் தகவல் செயலாக்கம்ல ஷாப்பிங் கம்பாரிசன் அண்ட் பேக்கிங் இது மட்டும்தான் வந்து நமக்கு ஆனுவல் எக்ஸாமுக்கு ஆப்டர் ஹாஃப் எலியோடைய ஒப்பிட்டு பொருட்களை வாங்குதல் மற்றும் பொதித்தல் இதுதான் நம்மளுடைய டாபிக் இதுல எல்லாமே நம்ம புல் புக் எல்லாமே கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் ஸோ ஒரு தடவை உங்களுக்கு ரிவிஷன் ஏன்னா இந்த ஒப்பிட்டு பொருட்களை வாங்குதல் மற்றும் பொதித்தல் ஷாப்பிங் கம்பாரிசன் அண்ட் பேக்கிங் வந்து பிஃபோர் ஹாஃப் இயர்லி எக்ஸாமுக்கு போதே நம்ம வந்து அந்த போர்ஷனை முடிச்சிட்டோம் அது வந்து நான் உங்களுக்கு இன்னைக்கு ஒரு தடவை ரிவைஸ் பண்றேன் அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து ஜஸ்ட் வந்து இப்ப எல்லா சாப்டருமே பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இதுல எந்தெந்த சாப்டர் எல்லாம் அடுத்த வருஷம் இந்த எண்கள் அளவைகள் இயற்கணிதம் இல்ல புள்ளியியல் இதெல்லாமே வந்து அடுத்த வருஷத்துக்கும் வந்து கண்டினியூட்டி இதோடது வந்து இருக்கு சரியா இந்த கன மூலம் வர்க்க மூலம் ஸ்கொயர் ரூட் கியூப் ரூட் அப்புறம் வந்து அளவைகள்னு நீங்க சொல்லி வந்து சிம்பிளா இங்க வந்து ஷேப்ஸ்னா என்னன்னு மட்டும் பாத்திருக்கீங்க நெக்ஸ்ட் இயர்ல இருந்து பாத்தீங்கன்னா அதோடைய ஏரியா அது டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஷேப்ஸ் வித ஒவ்வொரு வித்தியாச வித்தியாசமான உருவங்கள் கன சதுரம் கன செவ்வகம் பிரமிடு கன முக்கோணம் சமபக்க முக்கோணம் இரு சமபக்க முக்கோணம் ஈக்குலேட்டர் ட்ரையாங்கல் சிமெட்ரிக் ட்ரையாங்கல் கியூப் கியூபாய்டு அதோடைய ஏரியா வால்யூம் கன கன அளவு புறப்பரப்பு மொத்த பரப்பு அதெல்லாம் வந்து கண்டுபிடிக்கிறதுலாம் நெக்ஸ்ட் இயர் பார்ப்போம் ஸோ அதே மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா இயற்கணிதம் அல்ஜிப்ரால வந்து சும்மா நீங்க பேசிக்கா வந்து அல்ஜிப்ராய்க் ஃபார்முலாஸே வந்து ஐடியா ஐடென்டி ஐடென்டிட்டிஸ் முக்கோணவியலின் முற்றோருமைகளே வந்து நீங்க இந்த வருஷம் தான் ஏ பிளஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர்னா ஏ ஸ்கொயர் பிளஸ் பி ஸ்கொயர் பிளஸ் டூ ஏபின்னு ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்கீங்க இதோடைய கண்டினியூட்டி வந்து நிறைய இருக்கு நிறைய ஃபார்முலாஸ் எல்லாம் இருக்கு ஸோ அதெல்லாம் வந்து பாக்கலாம் அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா புள்ளியல் இந்த ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ்ல வந்து உங்களுக்கு ஜஸ்ட் வந்து இந்த வருஷம் எய்த் ஸ்டாண்டர்டுக்கு ஜஸ்ட் பை டைகிராம் பார் டைகிராம் அதாவது அஹ் வட்ட விளக்க படம் செவ்வக படம் அஹ் ஹிஸ்டோகிராம் அஹ் உங்களுடைய செவ்வக ப நிகழ்வு செவ்வக பட்டை அதெல்லாம் வந்து அது மட்டும்தான் பார்த்துக்கும் அதை பேஸ் பண்ணி ஃபார்முலா டைப்ல அந்த கொஷினை எப்படி சால்வ் பண்றது அப்படிங்கறதெல்லாம் வந்து நைன்த் மேக்ஸ் டென்த் மேக்ஸ்ல இதோடைய கண்டினியூட்டி எல்லாம் நிறைய வருது ஸோ அதனால ஜஸ்ட் இந்த கிளாஸ்ல நான் உங்களுக்கு வந்து இப்போ ரெண்டு மூணு கிளாஸ் நம்ம வந்து இந்த தகவல் செயலாக்கத்தை ரிவைஸ் பண்ணுவோம் சும்மா வந்து என்ன பார்த்தோம் இதுவுமே வந்து உங்களுக்கு வந்து பேசிக்கா உங்களுடைய இந்த எய்த் ஸ்டாண்டர்ட்ல இருந்து தான் பாத்தீங்கன்னா உங்களுடைய ஹையர் கிளாஸ்க்கான டாபிக்ஸ் கவ இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு இங்க இருந்து தான் ஸ்டார்ட் ஆகுது எல்லாமே இந்த பேசிக் எல்லாம் இங்க இருந்து தான் ஸ்டார்ட் ஆகுது ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி தான் நீங்க அடுத்தடுத்த கிளாஸ் வந்து படிக்க முடியும் ஸோ இப்ப வந்து இதெல்லாம் பார்த்துருக்கோம் இல்லையா இதோடைய இதுல வந்து நம்ம ரிவிஷன் பார்க்கும் போது இப்ப அல்ஜிப்ரால நீங்க ஏ பிளஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர்ட் அப்புறம் ஏ ஏ பிளஸ் ஏ மைனஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர்ட் அப்புறம் ஏ பிளஸ் பி பிளஸ் சி த ஹோல் கியூப் ஏ மைனஸ் பி மைனஸ் சி த ஹோல் கியூப் அந்த ஃபார்ம்லாஸ் எல்லாம் பேசிக் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்கீங்க அதுல வந்து இன்னும் வந்து நிறைய ஃபார்ம்லாஸ் எல்லாம் இருக்கு அதெல்லாமும் நம்ம வந்து பார்க்கலாம் தகவல் செயலாக்கம் இன்ஃபர்மேஷன் ப்ராசஸிங் அதுல வந்து
இதுல வந்து நம்ம பார்க்க போற டாபிக் ஷாப்பிங் கம்பாரிசன் அண்ட் பேக்கிங் ஷாப்பிங் கம்பாரிசன் அப்படின்னா ஒப்பிட்டு பொருட்களை வாங்குதல் ஒப்பிட்டு பொருட்களை வாங்குதல் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நான் உங்களுக்கு பிஃபோர் ஹாஃப் இயர்லி எக்ஸாம் இது சொல்லி கொடுத்தேன் அதாவது ஒரு கடைக்கு ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு கடை இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ரோட் சைட் ஷாப் ரோட்டு கடை ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டோர் ஒரு ரோட்டு கடை ஒரு பழமுது சோலை ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டோர் ரெண்டு இருக்கு சோ அப்படி இருக்கிறச்ச பாத்தீங்க அப்படின்னா ரெண்டு கடை இருக்கும் போது உங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா அப்புறம் வந்து இதெல்லாம் வர ஒரு மார்க்கெட் ஒரு மார்க்கெட் சோ மூணு இருக்கு இதுல பாத்தீங்க அப்படின்னா ஸ்ட்ரீட் ஷாப்ல வந்து இப்போ இது மார்க்கெட் சரியா இதுதான் வந்து காய்கறிகள் ஒரு ஒரு இடத்துல இருந்து இப்ப வந்து எல்லா இப்ப வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சென்னை எடுத்துக்கோங்க சென்னையிலேயே அத்தனை விதமான காய்கறிகளும் நம்ம வாங்குற கேரட்டு பீன்ஸ் உருளைக்கிழங்கு தக்காளி வெங்காயம் அந்த மாதிரி வந்து நம்ம ஒரு ஹண்ட்ரட் வெரைட்டிஸ் ஆஃப் வெஜிடபிள்ஸ் ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் நமக்கு கிடைக்கும் வெஜிடபிள் மட்டும் இல்ல ஃப்ரூட்ஸ் மட்டும் இல்ல நம்ம ப்ரொவிஷன்ஸ் வாங்குறோம் வந்து ஆஹ் தூர்தால் ஊரதாங்கிற மாதிரி தோரம் பருப்பு உளுந்து பருப்பு அப்படின்னு சொல்லி ரைஸே எடுத்துக்கோங்க இதெல்லாமே வந்து உங்களுக்கு சென்னைங்கிற ஒரு சிட்டிக்குள்ள அவ்வளவும் விளையுமா அப்படின்னா கிடையாது விளையாது அப்ப அது என்ன பண்ணுவோம் நம்ம ஒரு ஒரு இடத்துல இருந்தும் இந்த கூட்ஸ வர வைப்போம் இப்ப வந்து ஊட்டினா கேரட் வருது உருளைக்கிழங்கு வருது பீட்ரூட் வருது ஊட்டிங்கிற ஒரு இடத்துல அப்படின்னு வந்து கேரட்டு பீட்ரூட் உருளைக்கிழங்கு வருது ஆஹ் தஞ்சாவூர் கும்பகோணம் அந்த சைட்ல இருந்து ரைஸ் ஐட்டம் நெல் வந்து வருது அரிசி வருது அதே மாதிரி வந்து ஆஹ் இப்ப பெங்களூர்ல இருந்து தக்காளி வருது கத்திரிக்கா வருது அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு இடத்துல இருந்தும் இந்த சென்னை மார்க்கெட் அப்படின்னு சொல்லி இருக்கிற ஒரு இடத்துக்கு வந்து ஒவ்வொன்றும் ஆனா சென்னையில விளையற காய்கறியும் அதுல இருக்கும் சில காய்கறிகள் சென்னையிலயும் விளையக்கூடியதாக இருக்கும் இப்போ ஒரு ஒரு ஊருக்கு ஒரு ஒரு வெஜிடபிள் சேலம்னா மாம்பழம் ஃபேமஸ் பண்ரூட்டினா பலாப்பழம் ஃபேமஸ் அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு ஊருக்கு ஒரு ஒரு ஃபேமஸ் இருக்கும் அந்தந்த இடத்துல இருந்து அது வந்து விளைஞ்சு வரும் வர்றது ஐட்டம்ஸ் வர வைக்கும் போது இன்னும் அதுக்கு வந்து ஸ்பெஷாலிட்டி ஜாஸ்தியா இருக்கும் சரியா சோ இப்ப அப்படி ஒரு ஒரு இடத்துல இருந்து வரும்போது அதெல்லாம் வந்து இந்த மார்க்கெட்னு ஒரு பிளேஸ்க்கு வந்து சேரும் இந்த சென்னை மார்க்கெட் அப்படிங்கிற ஒரு இடத்துக்கு வந்து சேரும் சரியா சோ அப்ப அங்க வந்து சேரும் போது இப்ப ஊட்டியில இருந்து இந்த ஒரு இருநூறு டன் இல்லைன்னா ஒரு பத்து லாரின்னு வச்சுக்கோங்க பத்து லாரி கேரட் அனுப்புறாங்க பத்து பத்து லாரி கேரட் வந்து ஊட்டியில இருந்து சென்னைக்கு அனுப்புறாங்க ஊட்டியில இருந்து சென்னைக்கு பத்து லாரி கேரட் அனுப்புறாங்க சோ இப்படி ஊட்டியில இருந்து சென்னைக்கு பத்து லாரி கேரட் அனுப்பும் போது பாத்தீங்க அப்படின்னா இங்க இருந்து இந்த கேரட்டை விளை வச்சு அத வந்து பய பயிரெல்லாம் உருவாக்கி அறுவடை பண்ணி அத வந்து வரும்போது ஊட்டியில இருந்து சென்னைக்கு டிரான்ஸ்போர்டேஷன் லாரி எக்ஸ்பென்சஸ் பெட்ரோல் எக்ஸ்பென்சஸ் டோல் எக்ஸ்பென்சஸ் அதெல்லாம் தாண்டி அந்த மார்க்கெட்டுக்கு போய் ரீச் ஆகும் போது ஒரு கிலோ கேரட்டுடைய விலை வந்து ஐம்பது ரூபாய் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க சரியா இவங்க இங்க விளைவிக்கிறதுக்கு இருபது ரூபா செலவு பண்ணிருப்பாங்க இங்க டிரான்ஸ்போர்டேஷன் சார்ஜ் இடையில ஒரு இருபது ரூபா ஆயிருக்கும் அப்புறம் இங்க இருந்து கொண்டு போய் சேர்த்துற ஒரு இது ப்ராசஸிங்காக ஒரு பத்து ரூபா இருபது இருபது நாற்பது பத்து ஐம்பது ரூபா சோ வந்து இவங்க இந்த சென்னை மார்க்கெட் காரங்க இந்த ஊட்டிக்காரங்களுக்கு ஐம்பது ரூபா ஒரு கிலோ கேரட்டை கையில வாங்கணும்னா கொடுக்கணும்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ இது வந்து இந்த மார்க்கெட்ல இருந்து இந்த பழமுதிர் சோலை காரணம் வந்து எடுத்துட்டு போவோம் இந்த ரோட்டு கடைக்காரனும் வந்து எடுத்துட்டு போவான் ரோட் சைட் ஷாப் காரணம் வந்து எடுத்துட்டு போவான் டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டோர் காரணம் வந்து இந்த கேரட்டை வந்து இந்த மார்க்கெட்ல வந்து எடுத்துட்டு போவான்
ரெண்டு பேருமே எடுத்துட்டு போவாங்க இவர் எடுத்துட்டு போய் என்ன பண்ணுவாருன்னா நல்ல ஒரு ஏசி ரூம்ல ஒரு பெரிய டிபார்ட்மெண்ட் சொல்லுங்கும் போது உங்களுக்கு பார்த்தாலே வந்து ஒரு ரிச் லுக் கொடுத்து நல்ல ஒரு ஃபுல் ஏசி அட்மாஸ்பியர்ல அந்த கேரட்டை வந்து அவர் வச்சிருப்பாரு சரியா அதே கேரட்டை இவரும் எடுத்துட்டு போய் ரோட் சைட்ல ஒரு தள்ளு வண்டி மாதிரி இருக்கிற ஒரு வண்டியில இவர் வந்து எடுத்துட்டு போய் வச்சிருப்பாரு இவர் வந்து அழகா வந்து டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டோர்ல ஏசிக்குள்ள ஃபுல்லா புள்ளி கவர்டு ஏசியில இந்த பாக்ஸ்ல கேரட் இந்த பாக்ஸ்ல பீன்ஸ் இந்த பாக்ஸ்ல வந்து பீட்ரூட் இந்த பாக்ஸ்ல காலிஃபிளவர்னு அழகா வச்சிருப்பாரு இவரும் அழகா தான் வச்சிருப்பாரு இவர் ஏசி ரூம்ல வச்சிருக்காரு இவர் ரோட் சைட்ல வச்சிருக்காரு இப்ப இங்க இருந்து வர இப்ப வந்து இன்னைக்கு வந்து என்ன தேதி ஆறாம் தேதி இன்னைக்கு வந்து ஆறா ஆறாம் தேதி ரெண்டாவது மாசம் இருபத்தி மூணாவது வருஷம் அங்கேயும் அதே கேரட் ஆறாம் தேதி ரெண்டாவது மாசம் இருபத்தி மூணாவது வருஷம் எடுத்துட்டு போன கேரட் இந்த கேரட் இன்னைக்கு ஃபுல்லா வந்து பயங்கர ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்கும் நாளைக்கும் ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்கும் ஏசிலயே இருக்கிறதுனால ஃப்ரெஷ்ஷாவே இருக்கும் ஊட்டியில இருந்து வந்த சேஞ்சஸ் வந்து இன்னைக்கும் நாளைக்கும் வந்து பெரிய லெவல்ல வந்து அவங்களுடைய கேரட் வந்து வித்தியாசம் நம்மளால கண்டுபிடிக்க முடியாது அதே இந்த கேரட் வந்து பாத்தீங்கன்னா காலையில இவர் மார்க்கெட்ல இருந்து கொண்டு வந்த ஸ்பாட்ல நீங்க பாத்திருந்தீங்க ஒரு அஞ்சு கிலோ கேரட் தான் கொண்டு வந்திருப்பாரு அதுல வந்த உடனே பாத்தீங்கன்னா அவ்வளவு ஃபுல் ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்கும் அப்ப வந்து ஒரு ரெண்டு கிலோ சேல் பண்ணிருப்பாருன்னு வச்சுக்கோங்க பேலன்ஸ் வந்து ஒரு மூணு கிலோ அவர் கையில இருக்கும் பேலன்ஸ் ஒரு த்ரீ கேஜி அவர் கையில இருக்கும் சோ இந்த ரெண்டு கேஜி ஃப்ரெஷ்னஸ் வாங்கிட்டு போற இது வந்து இந்த மூணு கேஜி கேரட்டுக்கு இருக்காது இப்ப இவர் ஐம்பது ரூபாய்க்கு மார்க்கெட்ல இருந்து எடுத்துட்டு வந்த ஐம்பது ரூபாய் வந்து சென்னை மார்க்கெட்காரன் ஒரு கிலோ கேரட்டுக்கு ஊட்டிக்காரனுக்கு கொடுத்துருக்கான் அப்ப பழமுதிர் சோலைக்காரனுக்கும் ரோட்டு கடைக்காரனுக்கும் அவன் என்ன பண்ணிருப்பான் ஐம்பத்தஞ்சு வேண்டாம் அறுபதுக்கு கொடுத்தான்னு வச்சுப்போம் ரெண்டு பேர்த்துக்குமே ஒரு கிலோ அறுபதுக்கே கொடுத்தான்னு வச்சுக்கிறோம் இப்போ பழமுதிர் சோலைக்காரன் என்ன பண்ணுவான் ஒரு கிலோ வந்து எழுபத்தி ஐந்து முதல் எண்பது வரை போடுவான் ஏன்னா அவன் ஏசி ரொம்ப நீட்டா இருக்கு க்ளோஸ்ட் அட்மாஸ்பியர்ல வச்சிருக்கான் ஈ கோசு எல்லாம் வராது அப்படி இப்படின்னு நிறைய கதை எல்லாம் சொல்லி எழுபத்தஞ்சுல இருந்து எண்பது ரூபா வரைக்கும் அவன் கொடுப்பான் இதே இந்த ரோட் சைட் கடைக்காரன் என்ன பண்ணுவான் அறுபது ரூபா கொடுத்து வாங்கின கேரட்ட ஃபர்ஸ்ட் எடுத்துட்டு வந்தோன்னே எழுபத்தஞ்சுக்கு வைப்பான் அதே கேரட் டூ ஹவர்ஸ் கழிச்சு அவனுக்கு எழுபதாக்கிடுவான் அப்புறம் ஒரு ஈவினிங் ஆகாக அறுபத்தி ரெண்டு ரூபால இருந்து அறுபத்தஞ்சு ரூபாக்குள்ள வந்து கொடுப்பான் அதுவும் சேல் ஆகலைன்னா வாங்கின அறுபது ரூபாய்க்கே தள்ளிட்டு போயிடுவான் சோ ஆனா வந்து குவாலிட்டி வைஸ் வந்து இவனோடது பாத்தீங்கன்னா டைம் ஆக 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 வாடி போயிருக்கும் சோ அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா கம்பாரிசன் பண்ணி பொருளை வாங்குறோம் இப்ப நம்ம டேரக்டா இப்ப ஏன் நம்ம டேரக்டா இந்த மார்க்கெட்டுக்கே போய் வாங்க கூடாதுன்னா எல்லா மார்க்கெட்லயும் ஹோல்சேலுக்கு தான் வந்து அதாவது மொத்தமா வாங்கிட்டு போறாங்க இல்லையா அதுதான் ஹோல்சேல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஹோல்சேல் பண்றவங்களுக்கு தான் வந்து மார்க்கெட்ஸ்ல வந்து ஃபர்ஸ்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுப்பாங்க நம்ம போனோம்னா என்ன பண்ணுவோம் மேக்ஸ் மேக்ஸ் வாங்கினா கூட ரெண்டு கிலோ கேரட் வாங்குவோமா இல்ல ஒரு கே ஒரு மூணு கிலோ கேரட் ஒரு நாலு வீட்டுக்காரங்க சேர்ந்து வாங்கினா கூட மூணு கிலோ கேரட் வாங்குவோம் அதுக்கு மேல நம்ம வந்து வாங்க மாட்டோம் இதே டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டோர் காரம் போனானா ஒரு நாளைக்கு பதினஞ்சு கிலோ இருபது கிலோ கேரட் எடுத்துட்டு வருவான் ரோட்டு கடைக்காரம் போனானா மினிமம் வந்து அஞ்சு கிலோக்கு மேல எடுத்துட்டு வருவாங்க சோ அப்ப என்ன ஆகும் அவங்களுக்கு வந்து ப்ராஃபிட் வந்து கிலோ கணக்குல சேல் பண்றது தான் மார்க்கெட்காக ஏன்னா அவங்க கொண்டு வந்து அவங்க ஊட்டியில இருந்து அவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு பத்து லாரி கொண்டு வந்திருக்கான் பத்து லாரில வந்து இந்த ரெண்டு கிலோ மூணு கிலோக்கு போய் உட்காந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணிட்டு உட்காந்து இருந்தான் அப்படின்னு சொன்னா அவனுக்கு தான் லாஸ் நமக்கு அவனுக்கு வந்து சேம் கான்செப்ட் தான் இப்ப இந்த ரோட்டு கடைக்காரன் கொண்டு வந்து ஏன்னா மார்க்கெட்லயும் வந்து பாத்தீங்கன்னா சாக்கு பையில போட்டு வச்சிருப்பாங்க சாக்கு பையில போட்டு தண்ணி ஊத்தி ஊத்தி வச்சிருப்பாங்க சோ அந்த கேரட் வந்து வாடுறதுக்குள்ள அந்த ஃப்ரெஷ்னஸ் போறதுக்குள்ள அவனால வந்து சேல் பண்ணாதான் இந்த அறுபது ரூபாய்க்கு அவனுக்கு கொடுக்க முடியும் இல்லைன்னா அடுத்த இன்னைக்கு வந்து அம்ப அதாவது இந்த பத்து லாரியில வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு இருநூத்தி ஐம்பது கிலோ கேரட் வந்திருக்குன்னு வச்சுக்கோம் பத்து லாரியில இருநூத்தி ஐம்பது கிலோ கேரட் வந்திருக்கு டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டோர் காரன் வந்து ஒரு பத்து டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டோர் இருக்கான் பத்து பழமுதிர் சோலைக்காரன் வந்து ஒரு ஒருத
ஒரு ஒரு ஐம்பது கிலோ வாங்குறான்னு வச்சுக்கோ பிப்டி கேஜி வாங்குறான்னு வச்சுக்கோங்க அப்படியும் ஸ்டில் வந்து ஹண்ட்ரட் கேஜி அவன்கிட்ட பேலன்ஸ் இருக்கும் இந்த ஹண்ட்ரட் கேஜியையும் அவன் எவ்வளவு சீக்கிரமா வந்த பொழுதுலயே தள்ளுறானோ அப்பதான் அவனுக்கு ப்ராஃபிட் ஐம்பது ரூபா கொடுத்து கேஜி எடுத்துல இல்லைன்னா என்னாகும் இன்னைக்கு இந்த ஹண்ட்ரட் கேஜி பெண்டிங் கையில ஆயிடுச்சுன்னா நாளைக்கு மத்தியானத்துக்குள்ள இவன் அந்த ஹண்ட்ரட் கேஜிய சேல் பண்ணி முடிக்கணும்னா வாங்கின கேரட் எல்லாம் வந்து வாட ஆரம்பிச்சிடும் வாட ஆரம்பிச்சுட்டா அந்த கேரட்டை இந்த டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டோர்காரன் வாங்க மாட்டான் இந்த ரோட் சைட் ஷாப்காரன் வாங்குவான் ஆனா அவன் என்ன டிமாண்ட் வைப்பான்னா நேத்திக்கு நான் உனக்கு கிலோ அறுபது ரூபா கொடுத்தேன் இன்னைக்கு நான் உனக்கு கிலோ நாற்பது ரூபா தான் தருவேன் அப்படிமா அப்ப அவனுக்கு பத்து ரூபா நஷ்டம் கேரட் மார்க்கெட்ல வாங்கி வச்சவனுக்கு பத்து ரூபா நஷ்டம் ஆனா பத்து ரூபா நஷ்டப்பட்டாலும் அவன் வந்து அட்லீஸ்ட் வந்து பைசா ஏதோ ஒண்ணு வந்து கிடைக்கிறதுக்கும் இந்த சும்மா தூக்கி நூறு கிலோவா கொட்டினான்னா நூறு இன்ட்டு ஐம்பது போடுங்க ஐயாயிரம் ரூபா வேஸ்டா போயிடும் அதே வந்து அட்லீஸ்ட் நாலாயிரம் ரூபா கிடைச்சா கூட ஆயிரம் ரூபா தான் வேஸ்ட் ஆகும் அந்த இடத்துல அது நாற்பது ரூபாய்க்கு கொடுத்தான்னா நாலாயிரம் ரூபா கிடைச்சா கூட அவனுக்கு வந்து ஆயிரம் ரூபா தான் நஷ்டமாகுதே தவிர ஐயாயிரமும் நஷ்டமாகல அதனால அவன் கிடைச்ச விலைக்கு தள்ளிட்டு போயிடுவான் அப்ப வந்து நம்ம வந்து பொருட்களை வாங்கும் இந்த இடத்துல நான் உங்களுக்கு ரெண்டு கான்செப்ட் உள்ள கொண்டு வந்திருக்கேன் லாப நஷ்டமும் கொண்டு வந்திருக்கேன் அதே மாதிரி தரம் பறிந்து பொருட்களை கம்பாரிசன் பொருட்களை வாங்குதல் பிரித்து பார்த்து பொருட்களை வாங்குதல் அப்படிங்கறதும் நான் ஒரு கான்செப்ட் சொல்லியிருக்கேன் இப்ப பாத்தீங்க அப்படின்னா நீங்க இப்ப வந்து பாத்துறீங்களா டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டோர்ல ஒரு ரேட்டு மார்க்கெட்ல ஒரு ரேட்டு ரோட் சைட் ஷாப்காரங்கிட்ட ஒரு ரேட்டு இப்ப வந்து டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டோர்ல வந்து ஒரு கிலோ ஆப்பிள் நூறு ரூபா ரோட் சைட் ஷாப்ல ஒரு கிலோ ஆப்பிள் எண்பது ரூபா எண்பது ரூபா மார்க்கெட்ல ஒரு கிலோ ஆப்பிள் ஐம்பது ரூபா சரி ஐம்பது ரூபாய்க்கு ஆப்பிள் யாரும் தரது இல்லை நான் ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்றேன் அவ்வளவுதான் எண்பது ரூபான்னா இப்ப நீ பத்து கிலோ வாங்கினா எவ்வளோ இருபது கிலோ வாங்கினா எவ்வளோ இருபத்தஞ்சு கிலோ வாங்கினா எவ்வளோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம கால்குலேஷன் போடுறதுக்கு அதுக்கு தெரிஞ்சிருக்கோம் இப்ப கடையில நீங்க எங்க போனாலும் இப்படி கொடுத்துருக்காங்க சரியா இப்ப இதுல வந்து ஒரு அஞ்சு கிலோ வாங்குறீங்க இதுல ஒரு எட்டு கிலோ வாங்குறீங்க இதுல ஒரு மூணு கிலோ வாங்குறீங்க இதுல ஒரு ரெண்டு கிலோ வாங்குறீங்க அப்படின்னா டக்குன்னு நமக்கு அஞ்சு இன்ட்டு நூறு ஐநூறு எட்டு இன்ட்டு எண்பது எட்டு எட்டு அறுபத்தி நாலு பக்கத்துல ஒரு சைஃபர் சேர்த்துக்கோங்க அறநூத்தி நாற்பது அஞ்சு இன்ட்டு மூணு ஐமூணு பதினஞ்சு நூத்தைம்பது ரெண்டு இன்டூ ரெண்டு நாலு பக்கத்துல ஒரு சேஃபர் நாற்பது சோ வந்து அஞ்சு கிலோ ஆப்பிளுக்கு ஐநூறு ரூபா எட்டு கிலோ கொய்யா காரணத்தி நாற்பது ரூபா மூணு கிலோ திராட்சைக்கு நூத்தொம்பது ரூபா ரெண்டு கிலோ வாழைப்பழத்துக்கு நாற்பது ரூபா கரெக்டா ரிஜிஸ்ட் ஃபார்ம் பண்ணி எழுது ஆயிரத்தி முன்னூத்தி முப்பது ரூபா இப்ப பில் போட்டு கொடுத்தாங்கன்னா உங்களுக்கு கரெக்டா கணக்கு வந்து தெரியும் அதே மாதிரி ஷாப் டு ஷாப் வந்து வேரியன்ஸ் வந்து என்ன வருது இப்போ இந்த கடையில வாங்கினா ஆயிரத்தி முன்னூத்தி முப்பது ரூபா இது பழமுதிர் சோலையோட ரேட்டுன்னு வச்சுக்கோங்க அதே வந்து ரோட் சைட் ஷாப்போட ரேட் வந்து இது எண்பது ரூபா இது அறுபது ரூபா இது முப்பது ரூபா இது வந்து இரு இருபது ரூபாவே வச்சுக்கலாம் ரோட் சைட் ஷாப்பையும் இது இருபது ரூபானே வச்சுக்கோம் சோ இது வந்து எண்பது ரூபான்னா எட்டஞ்சு நாற்பது நானூறு இது வந்து எட்டு ஆறு நாப்பத்தி எட்டு நானூத்தி எண்பது இது வந்து மூணு ஒன்பது தொண்ணூறு இது அதே நாற்பது தான் சோ இப்ப இங்க கணக்க போடுங்க நானூறு நானூத்தி எண்பது தொண்ணூறு நாற்பது எட்டு நாலு பன்னெண்டு பன்னெண்டு எட்டு இருபது இருபத்தொன்னு நாலு நாலு எட்டு ரெண்டு பத்து ஆயிரத்தி பத்து ரூபா தான் ரோட் சைட் ஷாப்ல வாங்கினா இது ஆயிரத்தி பத்து ரூபா இது ஆயிரத்தி முன்னூத்தி முப்பது ரூபா டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டோருக்கு 
சோ ஆயிரத்தி முன்னூத்தி முப்பதுல வந்து சரி ஆயிரத்தி பத்தினா ஜீரோ முன்னூத்தி இருபது ரூபா வந்து டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டோர்ல வாங்கினீங்கன்னா உங்களுக்கு ஜாஸ்தி முன்னூத்தி இருபது ரூபா டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டோர்ல வாங்கினீங்கன்னா ஜாஸ்தி ரோட் சைட் ஷாப்ல வாங்கினீங்கன்னா முன்னூத்தி இருபது ரூபா கம்மி சோ வந்து ஆனா குவாலிட்டி வைஸ் ரெண்டு இடத்துலயுமே ரெண்டு திருப்பியும் சொல்றேன் ரெண்டு இடத்துலயுமே காலையில மார்க்கெட்ல இருந்து வந்த டயத்துக்கு வந்து போனீங்க அப்படின்னா ரெண்டு இடத்துலயும் ஒரே குவாலிட்டி தான் கிடைக்கும் பட் ரேட் வைஸ் இவன் சீப்பு இவன் வந்து ஹையர் இதே வந்து வெஜிடபிள் ஷா மார்க்கெட்ல இருந்து வந்து ஒரு ஃபோர் ஹார்ஸ் கழிச்சு போனீங்கன்னா இது லைட்லி ஃப்ரெஷ்னஸ் கம்மியா இருக்கும் ஸ்டில் இது வந்து தௌசண்ட் ருபீஸ்க்கு கேட்டாலும் கொடுப்பாங்க தௌசண்ட் டென் பில் வருது ஆனா தௌசண்ட் ருபீஸ்க்கு கொடுங்கன்னு கேட்டாலும் பத்து ரூபா பார்க்க மாட்டான் கொடுப்பான் இவன் தௌசண்ட் த்ரீ தேர்ட்டிய வந்து தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட்க்கு கொடுங்க இல்ல தௌசண்ட் த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபைவ்க்கு கொடுங்கன்னு கேட்டா கூட அஞ்சு ரூபா இவன் கம்மி பண்ண மாட்டான் இதுதான் டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் த ரோட் சைட் ஷாப் அண்ட் த டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டோர் அதே மாதிரி இங்க வந்து நீங்க சாயங்காலம் ஆறு மணிக்கு போனீங்கன்னாலும் ஆயிரத்தி முன்னூத்தி முப்பது தான் இங்க சாயங்காலம் ஆறு மணிக்கு போனீங்கன்னா தொள்ளாயிரம் ஆயிருக்கும் நாளைக்கு காலையில போனீங்கன்னா எழுநூத்தி ஐம்பது ஆயிருக்கும் அல்லது எட்நூறு ஆயிருக்கும் சோ இது பேஸ்ட் அப்பா வந்து நீங்க வந்து பொருட்களை வந்து கம்பாரிசன் பண்ணி பொருளை வாங்கவும் செய்யணும் அட் த சேம் டைம்ஸ் உங்களுக்கு பில் கொடுக்கும் போது எப்படி கரெக்டா கொடுக்குறாங்க கால்குலேஷன் கரெக்டா இருக்கா எப்படி இருக்கு என்ன இதுங்கிறதெல்லாம் நீங்க கரெக்டா செக் பண்ணி வந்து எந்த எது வந்து பெஸ்ட் எது வந்து இதுல வந்து நமக்கு வந்து கரெக்டா வந்து பெஸ்டா கிடைக்கும் குவாலிட்டி வைஸும் இருக்கணும் குவான்டிட்டி வைஸும் இருக்கணும் ப்ரைஸ் வைஸும் இருக்கணும் மூணுமே கம்பாரிசன் பண்ணணும் அதாவது குவாலிட்டி குவான்டிட்டி பிரைஸ் அளவு விலை தரம் தரம் அளவு விலை மூணுமே வந்து கம்பேர் பண்ணணும் தரமாவும் இருக்கணும் அளவும் நிறைய இருக்கணும் விலையும் கரெக்டா இருக்கணும் சோ நீங்க இதே வந்து ஒரு கிலோ ஆப்ல வந்து ரிலையன்ஸ் ஃப்ரெஷ்ல போய் வாங்குனீங்கன்னா சாதாரண பழமுதிர் சோலை பழமுதிர் சோலையிலையும் அவன் ஏசி தான் வச்சிருப்பான் ரிலையன்ஸ் ஃப்ரெஷ்லயும் அதே ஏசி தான் வச்சிருப்பான் ஆனா ரிலையன்ஸ் ஃப்ரெஷ்ங்கிறது ஃப்ரெஷ்ங்கிறது வந்து ஒரு பிராண்டு நேம் வந்து பிராண்ட் பண்ணிட்டாங்க சோ அங்க போனீங்கன்னா வச்சுக்கோங்கன்னா ஒரு கிலோ ஆப்பிளுக்கு என்ன சொல்லுவான்னா அவங்க வந்து நூத்தி இருபது அப்படிப்பான் இங்க வந்து எண்பது அங்க நூறு அங்க நூத்தி இருபது ஆனா அந்த நூத்தி இருபது கொடுத்தும் நம்ம மக்கள் வந்து வாங்குறவங்க இருக்கும் வாங்கவும் செய்யறோம் என்ன ஆகும் அப்படின்னா ரீசன் பீங் அங்க என்ன ஆகும் என்ன நடக்கும் அப்படின்னா நீங்க வேற வழி இல்லாம நூத்தி இருபது ரூபா வந்து அங்க பே பண்ணிட்டு வருவீங்க பே பண்ணி கொடுத்துட்டு வருவீங்க பட் வந்து என்ன நடக்கும் உங்களுக்கு எல்லா இடத்துலயும் ஒரே இதுதான் கிடைக்க போகுது எங்கேயும் வேற வேற வித்தியாசமாவும் வித்தியாசம் அப்ப அதுக்காக தான் தரம் பிரித்து பொருட்களை வாங்குதல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க தரம் பிரித்து பொருட்களை வாங்குதல் ஷாப்பிங் கம்பாரிசன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஐ ஹோப் யூ ஆல் ஹாவ் அன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இன் ஷாப்பிங் கேன் யூ ஷேர் அ ஃபியூ ஆஃப் யுவர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஐ வுட் லைக் டு ரெய்ஸ் சம் கொஸ்டின்ஸ் ஆன் யுவர் ஷாப்பிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஹவு வில் யூ ஷாப் த திங்ஸ் யூ நீட் பை ஒன் அட்ராக்டிவ் கலர் ஆர் அட் பெஸ்ட் பிரைஸ் ஆர் பிகின் சைஸ் ஆர் ஆன் சீயிங் வாட் எவர் இட் மே பி அமங் ஆல் திஸ் திங்ஸ் ஒன் இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் ஷுட் பி நோட்டட் what is that yet yeah, that is the expiry date have you ever noticed the expiry date on all the packed goods it is very important to see that and another way of shopping is to compare goods means price quality quantity offers discount and other considerable things before spending your money to shop any item from a market or a department store consider the best price the best quality and other reliable things this is what we all as wise shopping here we we will learn how to be a wise consumer before shopping a product from the following situation one important thing ipo nama vandu paathadala vandu 
பழங்களும் காய்கறிகளும் பார்த்ததுனால அந்த ஒரு விஷயம் அது எக்ஸ்பைரி டேட் அப்படிங்கறத வந்து நம்ம சொல்ல மறந்துட்டோம் எக்ஸ்பைரி டேட்டுங்கிறதுனா அந்த பொருளுக்கான முடிவு காலம் அப்படிங்கறதான் வந்து எக்ஸ்பைரி டேட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அந்த பொருள் வந்து அதோடைய அதோடைய வேலிடிட்டி வந்து முடிஞ்சு அந்த எக்ஸ்பைரி டேட் அப்படின்னா முடிவு காலம் அந்த பொருளோட வேலிடிட்டி எதுக்கெல்லாம் பாப்பீங்க அப்படின்னா ஒரு ஷாம்பு வாங்க மறு ஃபர்ஸ்ட் திங் வந்து மெடிசன்ஸ் வாங்க போகும்போது எப்பயுமே வந்து எக்ஸ்பைரி டேட் மேனுபேக்சரிங் டேட் என்ன பொருள் உற்பத்தி ஆன நாள் என்னது பொருளுக்கான இறுதி நாள் என்னதுங்கிறது கண்டிப்பா வந்து இப்போ ஒரு மெடிசின் வாங்க போறீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் வந்து பாக்கணும் எக்ஸ்பைரி டேட் அதே மாதிரி நீங்க கடையில டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டோர் ஆகட்டும் சாதாரண கடையாகட்டும் எந்த பொருள்லையும் எக்ஸ்பைரி டேட் இப்ப சில கடையில எல்லாம் வந்து சின்ன சின்ன கடையில எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இந்த பருப்பு சக்கரை உப்பு அதெல்லாம் வாங்கும் போது வந்து அவங்க ஒரு பிளைன் கவர்ல வந்து பேக் பண்ணிருப்பாங்க சீல்டே இருக்காது அந்த சீல்டு இல்லாதல எல்லாம் எக்ஸ்பைரி டேட்டே இருக்காது எக்ஸ்பைரி டேட் இல்லாத பொருட்களை வந்து வாங்காதீங்க அது வந்து வேஸ்ட் நீங்க எக்ஸ்பைரி டேட் இல்லாத பொருளை வாங்குறதும் ஒண்ணுதான் வாங்காம இருக்கிறதும் ஒண்ணுதாங்கிற கணக்குல தான் வந்து அது வரும் சோ எக்ஸ்பைரி டேட் இல்லாம வாங்குனீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா சப்போஸ் அது வந்து ஏதாவது வயிற்று உடலுக்கு வந்து ஏதாவது உபாதைகளை வந்து உருவாக்கும் சோ எக்ஸ்பைரி டேட் இருக்கிற பொருளா பார்த்து வாங்குனீங்கன்னா உடல் உபாதைகள் எதுவுமே வராம நம்மளால வந்து தடுக்க முடியும் அதுக்குதான் வந்து எக்ஸ்பைரி டேட் பார்த்துதான் எந்த ஒரு ஒரு பேஸ்ட் பல் தேய்க்கிற பேஸ்ட் வாங்கினா கூட நம்ம அந்த எக்ஸ்பைரி டேட் பார்த்துதான் வாங்கணும் பார்க்காம வாங்க கூடாது எல்லா பொருளையுமே அந்த டேட் பார்க்க பார்த்து தான் நம்ம வாங்கணும் பார்க்காம எதையுமே நம்ம வந்து வாங்க கூடாது சரியா சோ இது வரைக்கும் பார்த்ததுல இந்த ஷாப்பிங் கம்பாரிசன் பத்தி ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தா ஏதாவது நான் லாப நஷ்டத்தை பத்தியும் சொல்லியிருக்கேன் இடையில இன்பிட்வீன்ல வந்து கொண்டு வந்திருக்கேன் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா கேளுங்க டவுட்ஸ் எதுவும் இல்லை அப்படின்னா இதோட இன்னைக்கு கிளாஸ் முடிஞ்சது தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வாழ்க பாரதம் வெல்க தமிழகம் இதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன விஷயம் உங்கள்கிட்ட ஏதாவது வந்து டாபிக்ஸ் வந்து நீங்க வந்து கேட்குறீங்க உங்களுக்கு வந்து இப்போ வந்து சாட் செஷன்ல வந்து இது பண்ணலாம் எனேபிள் பண்ணுவாங்க நீங்க சாட் பண்ணலாம் இல்லைன்னா வாய்ஸ் கூட ஆடியோ கூட எனேபிள் பண்ணுவாங்க நீங்க பேசலாம் ஏன்னா உங்களுக்கு இப்போ போர்ஷன்ஸ் ஃபுல்லா கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு ஸோ ஏதாவது ஸ்பெசிஃபிக் டாபிக் வந்து நீங்க வந்து எடுக்க சொல்லி கேட்குறீங்கன்னா கேட்கலாம் அது இப்போ நீங்க வந்து பண்ணலாம் இல்லை எங்களுக்கு இந்த டாபிக் வந்து ஸ்டில் டவுட் இருக்கு புரியலை அப்படி ஏதாவது டாபிக்ஸ் ஏதாவது இருந்ததுன்னா கேளுங்க ஏன்னா ஆக்சுவலி உங்களுக்கு வந்து டேர்ம் புக் மாதிரி தான் இந்த எக்ஸாம்க்கு இந்த ரெண்டு லெசன் தான் இருக்கு இருந்தாலும் நீங்க ப்ரீவியஸா நடந்த எனக்கு பேசிக்கா இதெல்லாம் வந்து நல்லா இன்னும் வந்து சொல்லி கொடுத்தீங்கன்னா அடுத்த வருஷத்துக்கு எனக்கு யூஸ் ஆகும் அப்படின்னு கேக்குறீங்களா இல்ல வேற ஏதாவது உங்களுக்கு ஃபார்முலாஸ் ஏதாவது வேணும் இல்ல வேற ஏதாவது டிஃப்ரெண்டா உங்களுக்கு ஏதாவது வேணும் அப்படின்னா நீங்க இப்ப வந்து கேட்கலாம் ஏதாவது அந்த மாதிரி வந்து ரெக்வஸ்ட் இருந்தது அப்படின்னா ஸ்பெசிபிக் ரெக்வஸ்ட் இருந்ததுன்னா நீங்க ஃபர்ஸ்டே சொன்னீங்கன்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் வந்து உங்களுக்கு சொல்லி தருவோம் ஏதாவது இருந்ததுன்னா சொல்லுங்க இப்போ டவுட்ஸ் எதுவும் இல்லை அப்படின்னா இதோட இன்னைக்கு கிளாஸ் முடிஞ்சது தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வாழ்க பாரதம் வெல்க தமிழகம்